ավելի արակ, հարմար և հասանելի։ Վիվարո Մոբայլ, կայքի բոլոր հնարավորությունները Քոբդ ջեյնում։ 24 տիվին շառունակում էր աշխատան կարտակարջ կրդեջիմով և այս պային մեր տաղավարում իրան կալել ենք Transparency International հակակորուպթյոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանին, բարեծես բարնոգտանյան, շնակարություն � և մրցակցային պայմաններում։ Դատելով այն տպավորությունեց, ինչպես նաև մեր կազմաճերպթյան, որ անդամ է ականատես այդ դիտորդական առաջելությանը, կազմաճերպթյան երկարաժամտ է դիտորդների գնատակ տրված ա� նորմալ անցավ, եթե մենք վերսում ենք հենց կորուպթյայի հետ կապված դրսևորումները, եթե չենք նայում կարոշության ժամանակ այդ սուր և շատ դեպքերում բավականին այդ կոշտ բանավեջերը, որոնք շատ որոշ դեպքերում Այս տեսայտ ետից, եթե մենք նայենք մի կիչ ավելի կոշտ էր, այսինքն շատ դեպքերում թեքնացուները, կուսակսյունները ուղայտի էցիկայի նորմերի մասին մորանում էին, բայց դա էլ հարց է, իս եթե նայում որոշ չապով, բայց նորից եմ կրկնում մաշտաբները լրիվ այլ էին, եթե մենք վերցնում ենք հենց թե կուզանցյալ տարվա ապրիլի ընտրությունները։ Ինք ինչ մաշտաբների մասին է խո� չեն համեն են դեպս իմ ունեց աստեղ տվյալներով, չեն եղել որնակ դպրոցների, պոլիկլինիկայի այդ կոլեկցիվներում, այսպես ասաց աշխատանքը, որ տարվում էր ասենք տնորինության կողմից, սա կարծես թե չկար, չի եղել Հոսակցուններ կան, Հոսակցուններ կան, բայց եթե նույնիս եղել է շատ ավելի զգուշ և անհամմատ ավելի փոքր մաշտաբներով, եթե եղել են ընդվորում, կայն որ շատ ավելի կողարգված է եղել այդ ամենը, դա պաստոր են պետք է նույնիսկ ստուգվի այդ տեղի կատությունից, կապես եղել է թե ոչ։ Այստեղ մի որիշ կարևոր խնդիր ես տեսա, որ լուծվել է, որ իրավախվա մարմին է կարձես սկսեցին այս անգամ իրենց վունքթյան շատ ավելի դրական կգնատ է, իկան թե նախորդ է։ Ուսիպյան այսպես հանդիպումներ ունեցա ուսակսույն կարծես թե համենայն դեպս տպավորություն այնպիսին է, որ իսկապես ոստիկանությանը այս անգամ շատ լուրջ և շատ հարգալից չեմ բացարում միարդի, դա հնարավոր է, դա կարովորն էլ եվ այսպես ասաց վերջվերջով նախկին այդ կադրերը, որոնք դրանով զբաղվում էին, այդ կադրերը իրենք գաղափարական չեն, այսինքն ես չէ ասի, որ նախորդ իշխանութ� նրանք հիմա կաղափարական նկատարունեց ելնելով չեն աշխատի այլ ուժերի համար։ Ես և նաև որոշ անուղատի այդպիսի անկավոր համեն այն դեպս այդպիսի առաջարգներ եղել են, դրանք մեր ժվել են իմ ունեց աստեղեկություններով, բայց 
այդ խում բ դրա կարծես այդ այդ տիպի մարտիկ մասնագիտացել են այդ գործերում եւ բնականաբար իրենց համար կարևոր է ով իրենց այդպիսի գործ կտա ոչ թե թե ինչ գաղափարների հետևից ինչ գաղափար ախոսություն է այդ կուսակցությունը կամ ովքեր են այդ մարտիկ հնարավ է այսինքն դա Երևա հիմնականում հենց այսօր որի մասին ես որևէ բան չեմ ուզում ասել այսօր ինչպես է ընթանում այդ քարկության այդ գործ ընթացը ականատես դիտորդական առաջելությունը երեք այն ժամը 10-ին հրավիրում է մամլո ասուլիս դա կլինի այդ ծիծանակաբերթի խճուղի մեկ երեք այդ դալմամոլի կողքի այդ շենքում մեր տարածքում եւ այնտեղ արդեն կներկայացվեն եւ այնտեղ իսկ Երևա իսկ ապես ինչ որ այդպիսի բաներ եղել է թե ոչ նախորդ բոլոր ընտրություններում գործում են այսպես կշված fake դիտորդների ինստիտուտը որը որոնք աշխատում են այս կամ այն կուսակցության օգտին այս անգամ նման բան է հարցը կը ոչ հարցը դիտորդական առաջելություններ եւ նույնպես ես նույնպես անուններ չեմ տա բայց եղել են կան խնդիրը այստեղ իհարկե այլ է թե եթե այն ժամանակ այդ fake դիտորդությունը հիմնականում իրականացվում էր որպիսի այն ժամանակվա համապատասխան ուժերը օգտվեին այս անգամ չգիտեմ նրանք ինչ ինչով ինչով են զբաղվելու այն իմաստով որ ու հարապետական իշխող քաղաքական ուժ չի ու չեմ կարծում որ իրենց օգտին ֆեյք դիտորդություն լինի այլ ուժերի համար հնարավոր է որ լինի բայց դա նույնիսկ եմ ասում նայեք նաև մեր հաղորդագրությունները հայտարարությունները կասկածներ կան որ կարող է լինել նորից սա ամենա կարևոր արդյոք նրանք ձեկույց կներկայացնեն ընտրություններից հետո եւ ինչպիսի գնահատականներ կտան որովհետեւ որպես կանոն այդ ֆեյք լինելը ունի որոշակի հստակ չափանիշներ ինչու են նրանք ֆեյք որովհետեւ կանոն ասենք եւ որ նորմալ արտասամանցի դիտորդները կամ տեղական ասենք իսկ ապես դիտորդություն իրականացնող կազմակերպությունները տեսնում են թերություններ նրանք ասում են ոչ այստեղ թերություններ չկային եւ որ կոնկրետ փաստեր կային թերություններ հիմա եթե եթե այդպիսի բան եղավ նշանակում է ուրեմն այդ երևույթը շարունակում է գոյություն ունենալ այնպես որ եկեք սпасենք տեսնենք ինչ տեղեկ ունենա։ Ա Վարչապետի պաշտոնյա Կատար Նիկոլ Փաշինյան այսօր մտահոգություն հայտնե ծնտրողների մասնակցության վերաբերյալ նվազել է համատ նախորդ ընտրությունների ընտրողների թիվ ինչով դու կբացատրեք այդ հանգամանքը։ Գիտեք, նախ եկեք հիշենք եղանակի գործոնը։ Ապրիլի 2 եւ դեկտեմբերի 9-ը, որում ամենայն դեպս եւ որ ես եկազեր ստուդիա դերևս մռայլ եղանակեր եւ չի մարը ոտ է հնարավոր է մի քիչ այո մի գուցս է մի քիչ շատանա դա մարված ընտրողի դեպք է եղանակի գործոնը որը շատ օբյեկտիվ գործոն է եւ մարտիկ սովորաբար վատ եղանակի չեն վազում ընտրելու սա գոյությունը եթե չկա որոշ մարդկանց համար այո բայց դա չի կարելի ասել որոնք դրա պատճառով կեսը չի կա այսինքն անցյալ անգամ վա համատ կիսով չափ պակաս կլինի արդյո ոչ բայց մի երևի դե դժվար է ասել մի 5 7 տոկոսի տարբերություն կարող է դա տալ եթե եղանակը իսկ ապես չնայած հա ես էլ կարծես տեսնում եմ ինչ որ արևը գալիս է երևի մի քիչ ավելի հետո համատած այն ժանակը համատ ավելի շուտ է մթնում սա էլ կա արդեն ժամը 5 անց ես 6-ի կողմերը մթնում է Մյուս խնդիրը որը շատ կարևոր է եւ շատ ավելի քան թե եղանակային գործոնը դա այդ տասովշիկների եւ մյուս ակտիվիստների գործնեությունն է որ այն ժամանակ ուղղակի կար այդ հայտնի արտահայտությունը տեղամասերը լցնվում ա եթե մինչև 90-ական 2000-ականներին քվեավ տուփերն էին լցնվում հետագայում սեցին տեղամասերը լցնել անցյալ տարվա ընտրությունները օրինակ ցույց տվեցին նույնպես այդ երևույթը ինչ որ չափով եւ եթե աշխարհանենք որ մեր ընտրացուցակներում մոտ 30 տոկոս եւ դանք չի փոխվել այդ մնում է մասնավորապես են այս ընտրությունների ժամանակ պաշտոնական տվյալներով ազգային վիճակագրության ծառայության նորից բնակչությունը մշտական բնակչություն նվազել է բայց ընտրողների թիվը աճել է 9000 մոտ 9000 աճել են մոտ այդ կարգի եւ դրա հետ կապված բնականաբար այդ խնդիրը կարող է լինել չնայած այն որ 
ընտրությունեց հետո պեար կողմների ծուցակները դրվում է, այդ գայթակողությունը շատ ավելի թուլացել է։ Եվ ես ակնկալում եմ ավելի պասիվ մասնակցունում։ Պասիվը ոչ տեմ իրականում պասիվ, այլ ռեալ թվերնույն � Եթե այդ Հայաստանից բացակայողներին հանում մենք, այնքան էլ մեծ չպիտի լինի մասնակությունը։ Ես բնականաբար դա 20-30 տոքոշի, որ պետք են, դա այս կապես լուրջ հարց։ Բայց ասենք 40 տոքոսից բարցրը ինստվում Այսպես ասենք կոնքրետ մենք դրան չեինք հետևում, բայց կոնքրետ մեկ այլ ծրադիր, որը արվում է արդեն իմ ղեկավարությամբ, մեր կազման կերպությունում, այսպես ասեմ, ծուցակների թերությունները կարող են երևալ շատ ավելի լուրջ դրանցվրահոր շատրություն կա այդպիսի մի հայտնի թաղամաս գավար կաղաքում հացարատ թաղամասը, որտեղ բոլոր մի հասցեի տատ են։ Հիմա սա մի կոմ, իհարդ ես սա նույնպես նարավորություն կաղով է տալ ինչոր կեղծինքի, մի ուս խնդիրը, որ ասենք կ այդ դեպքում դա կերևա կվեարկությունից հետո, ուղայթի եկ ուսակցյուններ և դիտորդներ հետագայում պետք ավելի ուշադիր նայն այդ ծուցակներին, ոտեր որնակ անձյալ տարի, ես մենք այն ժամանակվարում նաև այն ժամանակվարում � նաև այդ մեծ թվով ընտրողներ ունեցող հասցեններ, ընտրանքով այսպես պատարկան ընտրության պնտրել, տալ կվերարկությունից հետո եվ որ հրապարակվեցին ընտրողներից ուսակներ, ես նայեցի և շատ նաև մեր մուտքի չի գիտեմ, բայց կար մեկ այլման, որ շատ կիչ էին այն ժամաննակ Հայաստանից բացակայոների փոխարեն ընտրոացները։ Դա շատ չի չեր, որ իհարդ եմ մինչ է այդ կայն, որ չեին դրվում այդ ընտրացուցակները նախկին Ունակ մեր մոտ 18-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-
Transparency International,